കേരളത്തിൽ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന് അടിസ്ഥാനമിടുന്ന ശക്തികൾ ഏതൊന്ന അന്വേഷണം എൻ ഐ എ വലിയ തോതിൽ ശക്തമാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക ഇടങ്ങളിൽ അത് മതപ്രചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ അവരുടെ നീക്കങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് എൻ ഐ എ ആക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവൻ വളരെ കർശനമായ രീതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് ശക്തമായ മോണിറ്ററിംഗ് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് എൻ ഐ എയുടെ തീരുമാനം ഇതനുസരിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും പല വ്യക്തികളെയും പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുകയും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ അവരുടെ ഇടപെടലുകളെ പഠിക്കുകയും അത് തെളിവായി ശേഖരിക്കുകയും അവർ അവരുമായി ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യൽ മോഡിലേക്കല്ല അവർ ഏതു തരത്തിലാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ തന്നെ അവരെ നിരീക്ഷിക്കുക അതിനായി നിരവധി ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ എൻ ഐ എ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചന അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സംശയാസ്പദമായി ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികളോട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ആ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി ഒരു ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആ ഐഡികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് അവരുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു തന്ത്രം ഈ തരത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുവെന്നും അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായി ആരെയൊക്കെയാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആരുടെയൊക്കെയാണ് പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടത് ഈ ആശയ സംവാദത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തെളിവുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന തലത്തിലേക്കാണ് എൻ ഐ എ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം എല്ലാ ജില്ലകളിലും കനത്ത ജാഗ്രതയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സൂക്ഷ്മതയും പുലർത്താനാണ് എൻ ഐ എയുടെ തീരുമാനം ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്താനും ആവശ്യമായ വ്യക്തികളെ അവരുടെ നിലപാടുകൾ അത് അടുത്തറിയുന്നതിനും വേണ്ടി വന്നാൽ അവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നീക്കങ്ങളുമായിട്ടാണ് എൻ ഐ എ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ആ അർത്ഥത്തിൽ കേരളം ഒരു അപകടകരമായ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന മുൻ വാർത്തകളെയും മുൻ തെളിവുകളെയും ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിവുകളായി എൻ ഐ എയുടെ മുമ്പിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസമാണ് എൻ ഐ എ കൊച്ചി എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ വലിയ നിർണായകമായ തെളിവുകൾ എൻ ഐ എ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ ഹാജരാക്കൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് ഫോളോപ്സ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചില പ്രത്യേക വ്യക്തികളുമായി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾ അവർ എങ്ങനെയാണ് പോയ കാലത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ ഐ എ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ചില വ്യക്തികളെയും ചില സംഘടനകളെയും കൃത്യമായി പിന്തുടരുകയും അവരിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള ആ തെളിവ് ശേഖരണ പ്രക്രിയ കൃത്യമായി വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അവസാനം വരെ അവരുടെ ഇവരുടെ സംഘടനകളുടെ വ്യക്തികളുടെ ഒക്കെ നീക്കം ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംശയാസ്പദമായ നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്നും അത് അപകടകരമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുമുള്ള സൂചനകൾ അടങ്ങുന്ന തെളിവുകളാണ് എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചി എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലകളിൽ ഉടനീളം പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ അടക്കം ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സംഘടനകൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അതിൽ സംഘടനകളെ കൃത്യമായി പറയുമ്പോൾ ട്രസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്നദ്ധ സേവന സന്നദ്ധ സേവനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾ സാമൂഹ്യ സേവനം നടത്തുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾ ആ സംഘടനകൾ ട്രസ്റ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ട്രസ്റ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഫണ്ട് സോഴ്സ് ഏതു തരത്തിലാണ് ആ ആ തലങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി രഹസ്യമായി പരിശോധിക്കുകയും ആ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ഇന്റർവോഗേഷൻ എൻ ഐ എ വളരെ സൂക്ഷ്മതയായിട്ടാണ് ഒരാളിലേക്ക് എത്തുക അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക പ്രൈമറി ഇന്റർവോഗേഷൻ എന്നുള്ളത് തികച്ചും അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇൻഫോമൽ വേയിലാണ് സൗഹൃദത്തിന്റെ രീതിയിൽ അവർ അതുവരെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ വെച്ചാണ് അതിനുശേഷം ഒരു ഫോർമൽ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലേക്കും അറസ്റ്റുകളിലേക്കും പോകും കൂടുതൽ കൂടുതൽ മലയാളി സാന്നിധ്യം ഈ ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ